accepter. Voilà, accepter. Et, euh, et c'est très très rare avec les gibons. Très très rare. Bonjour à tous, euh, ça fait maintenant trois jours que le petit gibon est arrivé à Calahouette. Il est toujours dans la cabane devant le camp, euh, isolé des autres gibons. Euh, L'équipe médicale l'a baptisé Risca parce que c'est une petite femelle. Euh, moi je pensais que c'était un petit mâle au début. Euh, elle est toujours dans un état critique, vous pouvez le voir sur les images, ça se lit dans son regard. Euh, on lui donne des antidouleurs euh, parce qu'elle a l'air de souffrir, elle n'arrête pas de, de bouger et elle, enfin, on sent qu'elle souffre. Euh, on vient de lui faire une prise de sang euh, pour voir euh, ce qu'il en est, envoyé au laboratoire. Et ce qui est certain, c'est qu'elle a une infection euh, respiratoire, euh, carabinée. Euh, elle n'a encore pas mangé de, de nourriture solide en trois jours. Donc il euh, y a quand même de vraies raisons de s'inquiéter. Euh... Ben maintenant, je ne sais pas trop quoi vous dire, quoi, parce que je... c'est juste triste. J'espère simplement qu'elle va s'en sortir. Non, je vous emmène voir euh, deux gibons, je vous emmène voir un couple, Susi et Eddy. J'ai déjà fait une vidéo en indonésien avec eux, mais euh, je vais vous en dire plus. J'avais besoin de vivre un moment comme celui que je viens de vivre. Euh, en 22 ans passés en Indonésie, plus ces 5 ans à observer les, les gibbons quand j'étais euh, dans les eaux en France, euh, je suis toujours arrivé à établir des relations avec des individus isolés, des, des gibbons seuls. Ou, euh, parce qu'encore une fois, les gibbons sont... Quand ils sont en couple, ils sont extrêmement possessifs. 
Et euh, donc si on a une relation privilégiée avec le mâle, par exemple la femelle va être extrêmement jalouse et euh, ça peut même être dangereux. Et ça n'a pas vraiment de sens puisque c'est abîmer les relations du couple hein, en rendant un des individus jaloux. Donc je ne m'autorise jamais en fait euh, à, à devenir proche d'un gibon aux dépens de l'autre. Vous m'avez vu avec Frankie par exemple, dès que Frankie euh, a été bien avec sa femelle Vanessa, et bien on arrête les relations, il n'a pas besoin des hommes. Euh, par contre, moi j'ai besoin des gibons. Et euh, il y a plusieurs mois maintenant, je l'avais repéré Soucy et Eddie. Eddie c'est un gibon qui est depuis longtemps à Calahouette, Soucy est arrivé euh, plus récemment. Mais tous les deux sont des gibons âgés. Et, euh, et de suite, ils ont formé un très bon couple. Et c'est tellement un bon couple qu'il n'y a plus de jalousie entre eux. Ils ont tellement vécu de choses, euh, des choses fortes, des choses douloureuses dans leur passé. Ils ont tellement d'expérience. Euh, Soucy souffre d'obésité. Euh, elle a un ou deux mauvais stéréotypes à cause de la captivité et des mauvais traitements. Euh, Eddie, lui, a eu les canines à, abîmées euh, et a vécu très longtemps dans des petites cages. Euh, et tous deux forment un très bon couple. Et euh, après des mois après de leur volière, euh, ils ne sont pas dans des grandes cages à cause justement de l'obésité de, de soucis. Euh, elle risquerait de tomber, elle se déplace assez mal. Elle risquerait de tomber et puis de, de, de se faire mal ou, ou de rester continuellement au sol dans une grande volière. Donc c'est pas encore le, le moment. Et euh, mais c'est d'autant plus rare que dans un environnement restreint, tous les deux m'acceptent avec eux. Et je peux euh, être proche de Soucy et de Eddy en même temps. C'est une première depuis toujours pour moi. C'est une première de pouvoir établir une relation forte avec un couple. Et lorsque je caresse ou je lustre la femelle, le mâle n'est pas jaloux et vice-versa. Et tous deux peuvent être être avec moi. C'est fort parce que euh, c'est une relation dont j'avais besoin. Tous deux ne pourront jamais être lâchés, c'est pour ça que je m'autorise aussi à avoir ce genre de comportement avec eux. Euh, un enrichissement de leur milieu, un humain, et, euh, et qui détruit ou qui abîme pas du tout leur relation de couple, au contraire, tous les deux peuvent être avec moi, et, euh, et j'avais vraiment besoin de ça, donc je suis heureux, et, euh, parce que c'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une vraie confiance entre eux et moi, pour m'accepter avec eux, aussi proche que ça. Tu as dit tout à l'heure, ceci c'est même assis sur moi. Il euh, faut vraiment une, une relation de confiance extrêmement développée. Et c'est des mois et des mois passés euh, près, de, près de leur cage, contre le grillage. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je suis entré avec eux. Aucun signe d'agression, aucun signe d'intimidation. Lorsque la femelle est seule avec moi, le mâle observe. Il vient lui aussi, lorsque le mâle est seul avec moi, la femelle observe, et quand tous les deux sont avec moi, il n'y a aussi aucun souci. Donc c'est faire partie de leur famille, c'est être accepté, voilà, accepté, et, euh, et c'est très très rare avec les gibons, très très rare. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.